ডক্টর একেরি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমি যখন এখানে মানে আসি হয় কি যে যখন ধরুন আমি একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাতে যাচ্ছি এখানে তো আসলে আমি কখনোই বলি না যে দিস ইজ আ টিচিংশিপ রেদার ইস এ মেন্টরশিপ মানে হচ্ছে আমাকে আমাকে গাইড করতে হবে কারণ আমার মনে হয় না যে আপনারা এমন এমন এমএচআর বা এমন কিছু জানেন না যেটা আমাকে জানাইতে হবে হয় কি ট্র্যাকে আনতে হয় বা বলে দিতে হয় যে আমরা আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে যেভাবে চিন্তা করি মার্সির পরীক্ষা তো আমরা চিন্তা করি না সাপোজ আমি যদি আমি যদি ফিভার নিয়ে কথা বলি যে একটা জ্বর তো জ্বরের পেশেন্টদের যেটা আমি দেখছি আমার আমার রিসেন্ট পেসেস অবজারভেশনে যেটা ছিল যে যখন জ্বরের হিস্ট্রি নেওয়া হয় বা জ্বর নিয়ে মানে শুধু প্রবলেমটা ছিল ফিভার হ্যাঁ ফিভার পর ওয়ান মান্থ ফিভার পর থ্রি ওর থ্রি উইক সামথিং লাইক দ্যাট পেশে পেশেন্টের সাথে যখন ডক্টর কমিউনিকেট করে তারা সব কিছু কমিউনিকেশন করে সব কিছু কমিউনিকেশন করে একটা জায়গায় যে আটকে যায় এবং ওই জায়গাটাই ফেল হয় সেটা কি কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি নেয় না কি নেয় না ট্রাভেল হিস্ট্রি নেয় না কারণ কি আমরা লোকালি যখন এটা চিন্তা করি বাংলাদেশে আমরা পেশেন্টের আইডিয়া শুনে বুঝতে পারি যে পেশেন্টের কোন ধরনের জ্বর হয়েছে আমরা একটা গেস করে নিই যদি চিটা অং থেকে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো ট্রাভেল লাগে না বুঝি যেটা ম্যালেরিয়া হইতে পারে এমার সেই পরীক্ষাতে ট্রাভেল হিস্ট্রি রান্নলে ঝামেলা আছে কারণ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম এখানে যে যে পেশেন্টগুলো আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে ওভার দেয়ার ইন ইউকে ওভার দেয়ার ইন এনএচএস হ্যাঁ সেই পেশেন্টগুলো অলমোস্ট সবারই মোটামুটি এরকম ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে তাদের ট্রাভেল এরকম না যে তারা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম যায় তাদের ট্রাভেলটা ইট ডাজ মিন যে তারা থাইল্যান্ডে ওয়ান মান্থ থেকে গেছে হ্যাঁ বা তারা অন্য কোনো জায়গায় গেছে সো এখানে এইচআইভি খুব বড় একটা ইস্যু সো দেখা যায় কি আপনার যে ডায়াগনোসিস টাইম আর সেই পেসেস পরীক্ষাতে আমার যে ডায়াগনোসিস ছিল ওটা ছিল হচ্ছে এইচ আইভির সেরো কনভার্সন বাট যেহেতু আমি ট্রাভেল হিস্ট্রি নিয়ে নেই সামনে আমার ডায়াগনোস হয় নাই তখন আমি কি করছি ওই ফিভার দিয়ে কাছাকাছি যেহেতু এইচ আইভির সাথে টিউবার ক্লোসেসের একটা মিল আছে ওই পেশেন্টের তো ওইরকমই ওয়েট লস হয় পেশেন্টের হ্যাঁ সোয়েট হয় সো এরকমই ব্যাপারটা এরকম টিউবার ক্লোসেস ইটস সেলফ ইট ক্যান কজ ইমিউনো সেপারেশন এইচ আইভি ওয়ান সেকেন্ড ইটস কজ ইমিউনো সেপারেশন তো তখন হয় কি আমরা একটা ফলস ডায়াগনোসিস করে দিয়েছি টিউবার ক্লোসেস আসলে পেশেন্টের টিউবার ক্লোসেস না পেশেন্ট হচ্ছে এইচ আইভি তো এমার সেই পরীক্ষাতে আপনি যদি পার্ট ওয়ান থেকে যদি এই ধরনের ওরিয়েন্টেশন না হয় সো ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু সামথিং বেটার ওভার দেয়ার ইন পেসেস সো আমি সবসময় বলি যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু হচ্ছে আপনার সব থেকে হাইলি পোটেন্সিয়াল জায়গা যে জায়গায় আপনি নিজেকে রেডি করবেন হ্যাঁ স্যার একটা কথা বলছেন আমরা আমাদের সময় যেটা দেখছি আপনি যদি একটু মানে বিছে যান আপনি দেখবেন এখান থেকে পাঁচ থেকে সাত বছর আগেও এমআরসি পরীক্ষাটা কিন্তু অলমোস্ট এল্ডারলিরাই দিত মানে নিউ কামার আর ফ্রেশাররা কিন্তু দিত না বাংলাদেশের পক্ষে প্রেক্ষাপটে দিত না আচ্ছা কারা দিত মনে করেন কারোর ফ্যামিলি অলরেডি ইউকে থাকে তখন দেখা যায় যে সে জানে যে বাংলাদেশে তার থাকা হবে না সো আফটার দ্য এম বি বি এস সে তখন এমআরসিবি জার্নিতে স্টার্ট করতো বা এমআরসি এসে চলে যেত অথবা ওই যে ক্লাব অথবা ওই যে ইউএসএমএল এইগুলো একটা কালচার ছিল আমাদের দেশে যেটা আমরা আমরা দেখছি আর কি আমি আমার সময় দেখছি যে কমনেস্ট প্রসিডিউর বা কমনেস্ট যে আমাদের যে ফেনোমেন আমরা যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে এমবিবিএস পাশ করি বা ইন্টারনেট সময় থেকে আমরা এফ সিবিএস পার্টনারের প্রিপারেশন নেই ইফ আম নট রং অথবা আমরা রেসিডেন্সি প্রিপারেশন নেই মানে আমরা জানি যে আমরা এখানেই থাকবো তার সাথে আমরা বিসিএস এর প্রিপারেশন নেই যদি হইলো তো বিসিএস এ ঢুকলাম না ঢুকলে প্রাইভেটে বাট আমি এটাই করলাম বয়স হওয়ার পরে অনেকে তখন কি করেন যে যখন যারা দেখেন যে হ্যাঁ নলেজ আরও এনহ্যান্স করা দরকার বাইরের এক্সপোজার দরকার তখন আমরা দেখছি বড় বড় স্যারদেরকে এমআরসিপি করার জন্য হ্যাঁ এমআরসিপি পরীক্ষা দিতেন ইভেন আমি যখন পার্টন দিই আমি আমার রুমের ভিতরে যাই দেখলাম যে আমাদের পার্ট ওয়ান আমার দেওয়ার সময় সে সতেরো সালের কথা বলছি তখন ওখানে সিক্সটি পার্সেন্ট যে যারা পার্ট ওয়ান হোল্ডার ছিলেন মানে ক্যান্ডিডেট ছিলেন তারা সবাই কিন্তু অনেক বয়স্ক মানে সাররা মানে আমাদের সাররা সহজ কথা আমার সাররা যেমন আমি আমার নিউরোলজি স্যারকে আমার পাশে পাইছিলাম হুম আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিউরোলজির অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর সে আমার পাশে আমি জানতাম না সব পরীক্ষা দিয়েছে সবতে এটা তো মানে কেউ জানা জানি বিষয়ও না সো দেখি স্যার আমার মানে এরকম বাম পাশে বসা তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওইরকমই ছিল এই রিসেন্ট টাইমে যেটা হয়েছে এটা এটা হতে পারে এটা আসলে মিলে গেছে হয়তো এরকম যেহেতু বাংলাদেশে একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট পার করতেছে মেবি এ শুধু বাংলাদেশ হয় আপনি জানেন যে গ্লোবালি কিন্তু একটা ইকোনমিক্যাল একটা ক্রাইসিস মানে একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে এই জন্য হয় কি এখন নিউ কামাররা একটু বাইরে মুভ করতে চায় এটা শুধুমাত্র কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনের ক্ষেত্রে না আপনি যদি অন্যান্য কোনো প্রফেশনের দিকে তাকান দেখবেন সেম জিনিসই হচ্ছে দেখবেন কোনো অনলাইনে কোনো একটা জায়গা থেকে যদি বাইরের কোনো একটা অ্যাড আসে দেখবেন প্রচুর কমেন্ট পড়ে ওখানে যে মানে বোঝা যাচ্ছে সবাই ইন্টারেস্টেড মানে দেশে কেউ থাকতে ওখানে গেলে কি হবে না হবে কেউ কিন্তু আমরা কিছু জানি না তারপর আমরা ইন্টারেস্টেড মানে টু লিভ
রাইট এখানে কেউ কোনো দিন আপনারা এটা করবেন না সো আপনি আপনি যে কোনো পরীক্ষা আপনি যখন এটা যাবেন আপনি কোথায় ট্রেনিং করছেন কোন মেডিকেল কলেজ কারণ ট্রেনিং করছে মানে তখনই কিন্তু আপনি মোরালি কিন্তু ইউর ডাউন সো আপনি যখন জানেন মানে আপনি এমন একজনের নাম বললেন আপনার সুপারভাইজার সে বললো আমি চিনি না সো তখন আপনি বুঝে বুঝে গেছেন যে মানে হর্স গোয়িং টু হ্যাপেন উইথ ইউ লেটার আফটার সো এইটা কিন্তু আমার সেই পরীক্ষা তো হয় না এটা এইরকম কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে না মানে নন সেন্স কোনো টক কর তারা করতে পারে না আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন পেসেস পরীক্ষার আগে পেসেসের মানে রিয়েল এক্সাম শুরু হওয়ার আগে তখন ডক্টর এসে আপনার সাথে কমিউনিকেট করবে ইউকে ডক্টররা তখন জিজ্ঞেস করে যে হোয়া ডক্টর হোয়ার আই ফ্রম আপনি বলবেন আমি ফ্রম বাংলাদেশ কেউ বলবে ফ্রম নেপাল কেউ বলবে দেখবেন আপনি আপনার পাশেই দেখবেন কেউ বলবে আই এম ফ্রম সুদান কেউ বলবে আই এম ফ্রম আফ্রিকা এরকম হয় আমি দেখছি আমি যারা পেসেস আমরা দেখছি ওই যে তারা এতটুকু জিজ্ঞেস করে এতটুকুই আপনি যখন পরে ওয়ান্স ইউ আর ইন দ্য এক্সাম হল আপনি যখন ঢুকে যাবেন যখন ওই ঘন্টা বেজে যাবে তখন আপনার সাথে এই থার্ড কোন কোন কথা তারা বলবেন এবং তারা ভুলেও যায় এভাবে আপনারা তারা জাজ করে না আপনি ইরেসপিট অফ দ্য এজ রিলিজিয়ন সেক্স এগুলো নিয়ে তারা কোনো ই করে না আপনি বাংলাদেশের এটি এক্সাম নেই আপনি যে কোনো এক্সামে আপনি আমার যদি জিজ্ঞেস করেন দশজনকে জিজ্ঞেস করেন আপনাকে ওখানে তিন চারজন এই ফিডব্যাক দিবেই যে আমার সাথে এটা হয় নাই মানে যা ওয়েল জাজমেন্ট হয় নাই সো এই মার্সের পরীক্ষা থেকে এই দিক থেকে এই দিক থেকে মানে ইউ আর ইন সেফ পজিশন আমি বলতেছি না যে বাংলাদেশ এটা হয়ই এরকম বলতেছি না বাট এটা শোনা যায় কিন্তু এই মার্সের পরীক্ষাতে আপনি কোনো দিনই শুনতে পারবেন না এটা কোনো দিনই পসিবল না আমরা যখন ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা দিছি আমরা এটা শুনছি যে বাংলাদেশের ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেটদের জন্য ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি টাফ পজিশন টু অ্যাপিয়ার দ্য পেইচ এসেট বিকজ কি ওই যে রেলিজিয়াস একটা ইস্যু দাঁড় করা এবং হয়তো ইন্ডিয়ানরা আমাদেরকে ওইভাবে দেখে আর কি বাট আমি যখন পরীক্ষা দিছি আমার কাছে এটা কোনো দিনই মনে হয় নাই আমার এতগুলো কলিগ ওই ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা দিছে কারোর কাছে এটা মনে হয় না মানে এমআরসিপি এমনভাবে ওরা স্ট্যান্ডার্ড সেট করছে যেটা আপনাকে ফিল করতে দেবেই না মানে পসিবলই না মানে আপনার যদি মেন্টালিটি নিয়েও আপনি যান আপনি বের হয়ে আসার পরে বুঝতে পারবেন না এটা কোনো দিনই পসিবল না মানে লিটারেলি আপনার মনেই হবে না যে আপনি ইউকেতে পরীক্ষা দিয়েছেন অথবা ইন্ডিয়া সেন্টারে পরীক্ষা হ্যাঁ আপনার ওরা এমন একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করে ওখানে এমন একটা এনভারনমেন্ট ওরা তৈরি করে যেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় না সহজ কথা হচ্ছে আপনি পলিসড আপনি এডুকেটেড আপনি জানেন আপনি পারবেন ওখানে ওরা তিনটা জিনিসই দেখবে এবং তিনটা জিনিসে নাম্বারিং করে একটা হচ্ছে আপনার স্কিল আপনার অ্যাটিটিউড এবং আপনার হচ্ছে নলেজ নলেজ আপনার পার্ট ওয়ান পাঠ্য থেকে হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং পার্ট ওয়ান পাঠ্য থেকে আপনাকে অনেক যদি আপনি খুব ডেপথ পড়াশোনা করেন তাহলে আপনার নলেজ এটা আরও বেশি ইনরিজ করবে পেসেস পরীক্ষা আর একটু টাফ আপনার আপনাকে বলবো সাবসিকুয়েন্টলি যে পেসেসে কীভাবে নিজেকে তৈরি করবেন স্কিল এবং অ্যাটিটিউডে যদি আপনার ঝামেলা হয় তাহলে আসলে পেসেস পাস হবে না কেন হবে না কোনো ওটাতে আলাদা নাম্বারিং করা আছে ধরেন আপনি এটাতে নলেজ স্কিলে আপনি অনেক ভালো পারছেন কিন্তু সামহাও আপনার ওখানে পেশেন্টের যে ওয়েলফেয়ার হ্যাঁ পেশেন্টের যে কনসার্ন এগুলো তো আপনার অ্যাটিটিউড দেয় এগুলো তো নলেজ দিয়ে আসবে না কারণ পেশেন্টের তো কনসার্ন থাকবে ধরেন আপনার আমার চেম্বারে রকম যখন রোগী তিনটার বেশি প্রশ্ন করে একটু হলো রাগ লাগে এত ফালতু প্রশ্ন করতেছে কেন কিন্তু এটা তো পেশেন্টের কনসার্ন ওখানে তো নাম্বার আছে আপনি পেশেন্ট প্রশ্ন করতেছে আপনি ওই পেশেন্টের ওই কনসার্ন মিট আপ করতে পারতেছেন না তাহলে কনসার্নে আপনার নেগেটিভ মার্কিং চলে আসবে সো আপনি সবগুলোতে হায়েস্ট পাইছেন কিন্তু কনসার্নে ফেল করছেন কনসার্ন একটা পয়েন্ট মানে আমি যেমন নাম্বারিং করি না আমরা কনসার্নে একটা পয়েন্ট থাকে সো ওইখানে আপনি ফেল করছেন মানে আপনার কিউমিলিটিভলি আপনার পরীক্ষা ফেল সো এই যে ঝামেলাগুলা এবার আসেন পেশেন্টের ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার মানে কি ধরনের আমার অ্যাটিটিউড মানে কোন অ্যাপ্রোচে আপনি আগাইছেন পেশেন্ট আপনার সাথে কথা বলার সময় পেশেন্টটার একটু আপনার আপনাকে খারাপ মনে হয়েছে কিনা বা সাপোজ আপনি পেশেন্টের ড্রেসে হাত দিলেন যেমন একটা একটা ফিমেল পেশেন্ট আপনি চাইলেই তার সব জায়গায় হাত দিতে পারবেন না অ্যান্ড সব জায়গায় বলতে তার সেন্সিটিভ পার্ট না নন সেন্সিটিভ পার্ট আপনি হাত দিতে পারবেন না কীরকম আপনি অ্যানিমে দেখতে গেলেন এখানে অ্যানিমে দেখতে যে প্রায় সময় এরকম হইতে পারে আমাদের আমরা দুই চোখে এরকম করি অথবা মাথা ফিক্স করার জন্য এক হাত এরকম ধরে তারপরে এরকম টান এই যে আপনি এখানে হাত দিলেন নাম্বার কাটা কারণ এটা হচ্ছে মানে নন সেন্স টাচিং ওদের ভাষায় এটা করা যাবে না তো এই যে এই ব্যাপারগুলো তো আপনি না এক্সাম দিলে বা না আসলে জানবেন না এই অ্যাটিটিউড ওরা নাম্বারিং করে এখন ঝামেলা তো ওরা কেন যাচ্ছে ওরা যাচ্ছে আপনাকে একদম মানে টোটাল একটা স্কিলফুল ডক্টর চাচ্ছে ওরা একদম সেফ ডক্টর ওরা এমন বলে না যে আপনার আপনি অন সব কিছু জানবেন বিকজ এমআরসিপি করার পরে মূলত আপনি ওখানে ট্রেনিং পোস্টে ঢুকবেন এনে সেই সে রাইট সো ট্রেনিং পোস্টে ঢুকার পরে কিছুদিন কাজ করার পরে আপনি কনসালটেন্ট এরকম হবেন সো ওই ট্রেনিংয়ে যখন যাবেন ওরা আপনাকে বানায় নেবে আপনাকে আপনার স্কিল বলেন বা যা কিছু বলেন ওরা আপনাকে করে নেবে কিন্তু ওই যে আপনার আপনি আপনি সেফ অপশন কি না বা আপনি মোটামুটি জানেন কি না এই জানাটা
একটা সমস্যা আছে এখানে একটা সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে এখানে বলা হয় এমআরসি পরীক্ষাতে দ্য বেস্ট অফ দ্য ফাইভ বেস্ট অফ দ্য ফাইভ মানে কি যে পাঁচটা অপশন দেওয়া থাকে পাঁচটাই অ্যান্সার ম্যাক্সিমাম কেসে তাই থাকে ধরুন বলবে যে হুইস ওয়ান ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ তো যখন বলবে যে নেক্সট স্টেপ তখন দেখবেন আপনি যে দেখবেন অপশন পাঁচটাই পাঁচটাই আমরা করি কিন্তু এখন তো একটা পিক করতে হচ্ছে তখন আপনাকে একদম গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডটা ধরতে হচ্ছে যে এখানে আমার এটাই করতে হবে লাইক আমি যেহেতু জেটির কথাই বলতেছি লাইক ইন হেলিকপ্টার পাইলটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের বই পুস্তকগুলোতে বলা হয় আমি জানি না এটা আসলে করে কিনা করে না কিন্তু ওই যে স্যাররা এটা শুনতে চান আমাদের আমরা তো এইভাবেই আসলে পড়াশোনা করে আসছি তো আমাদের স্যারা শুনতে চায় যেমন হেলিকপ্টার পাইলটি এবং ইফ আই নট রং এর এফ সিএস পাঠানোর খুবই ফেভারিট কোয়েশন আমার মনে হয় প্রতি বছর এটা দেয় যে কীরকম যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে আপনার ইনভেস্টিগেশন কি এটা আসলে বেসিক্যালি হলো কালচার হ্যাঁ এইচ পাইলটির কালচারটাই হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে আমার মাইক্রোস্কোপিক কালচার বাট এমআরস এই পরীক্ষাতে এটাই অ্যান্সার না তো অ্যান্সারটা কি ওদের ওদের অ্যান্সার হচ্ছে আপনার ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট হ্যাঁ ওরা একটা নন নন ইনভেসি টেস্ট করে সেটা হচ্ছে ইউরিয়া ইউবিটি বা না ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট কার্বন ফোরটিন ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট এখন ধরেন আপনি রেসিডুয়াল নলেজ দিয়ে আপনি জানেন যে এটা কালচারই ধরা হয় বাংলাদেশে এটাই বলে ডেভিডসনে আসে এই যে এই যে থিঙ্কিংগুলো এই থিঙ্কিংগুলো আপনাকে ঝেড়ে আসতে হবে এমআরস এই পরীক্ষাতে ডেভিডসনে কী আসে ডেভিডসনে আসে কি না হ্যাঁ যে আমরা যে আমাদের সাররা যেভাবে আমাদের প্রশ্ন করে ডেভিডসন কয়বার পড়ছো কী পাইছো না এইগুলো ওইখানে না এগুলো এই ধরনের কোনো কথাবার্তার কোনো ভ্যালু নাই হ্যাঁ ওখানে কোনো কোনো কথাবার্তার ভ্যালু নাই বেসিক্যালি ওরা টেক্সট বুক থেকে বারবার গাইডলাইনের দিকে বেশি ফোকাস করে টেক্সট বুক কোনটা এটা জিজ্ঞেস করে না অ্যাজ পার গাইডলাইন যেমন আপনি যখন ইসে যাবেন বা পেসেস পরীক্ষায় যাবেন তখন আপনাকে সিও ধরেন আপনার একটা কেস পড়ছে অবস্ট্রাক্টিভ লাং ডিজিজ তো অবস্ট্রাক্টিভ লাং ডিজিজ আপনি ডায়াগনোসিস করে ফেলছেন দিস দ্য কেস অফ দ্য অবস্ট্রাক্টিভ লাং ডিজিজ আই হ্যাভ সাম ডিফারেন্সিয়ালস ফর দিস দিস মাইট বি ব্রঙ্কিয়াল আজমা দিস মাইট বি সিওপিডি দিস মাইট বি অলসো ব্রঙ্কি অ্যাক্টিস সাপোজ আপনি পাইলেন তো তখন এটা আপনার জিজ্ঞেস করবে অ্যাজ পার দ্য গোল্ড গাইডলাইন ক্যান টেল মি দ্য লেটেস্ট গাইডলাইন ফর সিওপিডি এভাবে ওরা আপনাকে প্রস্তুত করে অথবা এক্স পার দ্য জিনা গাইডলাইন ক্যান টেল মি দ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ফর ব্রঙ্কিয়াল আসমা তো তখন কিন্তু আপনাকে এইভাবে আপনি তখন তখন দেখা গেছে আপনি বললেন যে ডেভিডসনের স্টেপ ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট বলা শুরু করলেন এই যে তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে কারণ ওরা গাইডলাইন বলে আপনি আবার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আসেন আপনি দেখেন কখনোই কোনো টেক্সট বুক ধরে না এই যে আমাদের কার্ডিওলজিতে আমি যতটুকু পড়তেছি আমি খেয়াল করছি যখনই গাইডলাইন মানে কোনো প্রেজেন্টেশন হয় অ্যাজ পার দ্য গাইডলাইন নেবার এবার অ্যাজ পার দ্য টেক্সট বুক কখন সবসময় গাইডলাইন যে ইএসসি গাইডলাইনে কী আসছে নতুন হাইপার টেনশন ম্যানেজমেন্ট কী আপনার মাইটাল ভালভুলার হার্ট ডিজিজের নিউ স্টেপ ম্যানেজমেন্ট কী সবগুলো কিন্তু অ্যাজ পার দ্য গাইডলাইন সো গাইডলাইন হয়েছে কী হয় জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জ হওয়ার কারণে একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে কি যে আমাদের যে এমার্সি প্রিপারেশন বাংলাদেশে যে আপনার ধরেন নুন যারা একটু ওল্ড টিচার আছে তারা যেটা পড়াইতেছেন তারা ওই গাইডলাইন ছাড়া নতুন কোনো যে সমস্ত গাইডলাইন বা এগুলো চেঞ্জ হয়েছে বা এমার্সি রিসেন্ট পরীক্ষাতে যে চেঞ্জ আসছে দু হাজার পরবর্তীতে আপনারা জানেন যে পার্টন চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের পার্টন আর এখন পার্টন মিল নাই হ্যাঁ আগের পার্টনটা অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি সোজা বলেন আমি সোজাই বলবো আসলে সত্যি কথা তাই আর কি বাট এখন আমার কাছে মনে হয় এখন কোয়েশ্চেনের যে ডেপ কোয়েশ্চেনের যে কন্টেন্ট কোয়েশ্চেনের যে ম্যাটেরিয়ালস এগুলো একটু হার্ড মানে দ্যান দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান সো এই জন্য কী হয়েছে এখন যে নিউ যারা মেন্টররা আছে তাদেরকে কী করতে হচ্ছে যে যেহেতু তারা একটা দেখে আসছেন তারা একটা বুঝে যে কোন কোন জায়গায় আমাকে ফোকাস করতে হবে কোন কোন জায়গায় আমাকে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে এটা খুব এসেন্সিয়াল হয়ে দাঁড়াইছে প্রিপারেশন রিলেটেড গাইডলাইন প্রিপারেশন রিলেটেড গাইডলাইন ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক ভাস্ট একটা কথা যে আমি যেভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি ইটস নট লাইক দ্যাট আপনাকে ওভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে ম্যাচ করে না আমি এটাকে বলি হচ্ছে গাউটের ম্যানেজমেন্টের মতো যেরকম একটা পেশেন্ট অলরেডি অ্যালোপিনল পাচ্ছে তার যদি অ্যাকিউট অ্যাটাক হয় তো বলা হয় যে ইউ ক্যান কন্টিনিউ দ্য অ্যালোপিনল কিন্তু যদি একটা পেশেন্টে দিস দ্য ফার্স্ট টাইম তার অ্যাকিউট অ্যাটাক হইল এবং সে আগে কখন অ্যালোপিনল পাইত না তাহলে কিন্তু তাকে অ্যালোপিনল দেওয়া যাবে না হ্যাঁ তারা আবার এটাকে লং লাস্টিং পিরিয়ড তাকে আগে অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট হওয়ার পরে পরবর্তীতে এই অ্যাকিউটটা সাবসাইড করলে তখন অ্যালোপিনল আবার আমরা স্টার্ট করতে পারবো তো এই মাসে এই পরীক্ষার ব্যাপারটা হচ্ছে তাই যদি কিনা বলা হয় যে আপনি অলরেডি জবে এনরোলড আছেন তাহলে আপনি জব কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ এটা আমাদের আমাদের সঙ্গে আমাদের স্যাররাও বলতেন আমাদের কলিগরাও বলতেন আমার ব্যাটসমেটরাও বলতেন না আমরাও বলি এটাই এবং এটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রু থিং সো এটা কি হচ্ছে যদি আপনি জব এনরোলড থাকেন তাহলে আপনার বলি জব কন্টিনিউ করতে বিকজ ইউ নো হাউ ইউ উইল গেট
আমার ক্ষেত্রে আমি আমি যাদেরকে দেখছি আমার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি বলে দিতে পারি আমি আমার মনে আমি এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত করব না এবং আমি এটা নিয়ে বলতে সরি ফিল করি না আমি বলে দিতে পারছি যে ইনি পার্টনে কারোর কাছে পড়ছেন কি পড়েন না আমি দেখছি যারা বাসায় বসে নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করে পাশ করছে তাদের মধ্যে ওই ঝামেলাটা থেকে যায় কেন সে ওইটাকে ওইভাবে করে বানাইছে ওই ডিডিগুলো তো তাকে কেউ বলে দেয় না যেভাবে করা যাইতে পারে হ্যাঁ সে তখন তার মতো করে ডিডি ক্রিয়েট করা ট্রাই করে সেটা বুঝে না বা করতে পারে না হ্যাঁ সো এই জন্য আমি বলছি যে আপনি যদি আন্ডার সুপারভিশনে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় পাই পেসে সে পাস রেটটা বা পেসে সে সাকসেসফুল হওয়ার চান্সটা অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যায় আপনি যখন পেসে সে যাবেন আপনি বুঝে ফেলবেন যে আপনার এই যে পার্টনের সুপারভিশনে আপনি যখন ছিলেন কোনো একটা কোচিংয়ের সাথে এনরোল ছিলেন এটার আউটকামটা কি বা পজিটিভিটিটা কি তখন বোঝা যাবে এর আগে আসলে ওইভাবে বোঝা যাবে না আর কি কি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমরা সব পড়াশোনা করবো স্টাডি ম্যাটেরিয়ালগুলো হচ্ছে এটাও খুব একটা ডিপ্লোমেটিক কোয়েশ্চেন আর কি যে কারণ কি এখানে আমাকে যখন আমি বলি যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস কী তো স্বভাবত অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে যেমন ধরো নীল খেতে যদি আপনি স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস যান এখন অভাব নাই কোনো অভাব নেই মানে প্রত্যেকটা বই দো দোকান দোকানিগুলো তারা আসলে এমআরসিপিকে ঢেলে সাজানোর জন্য যেহেতু অনেক এখন পরীক্ষা দেয় বইয়ের অ্যামাউন্ট অনেক বেশি এবং এটা সেল হয় তো তারা নতুন নতুন রিসোর্স ম্যাটেরিয়ালস বাইরে থেকে আনার ট্রাই করে একই জিনিস বিভিন্ন ফেব্রিকেশন করে একই জিনিসগুলোকে তারা বড় বড় করার ট্রাই করে বাট ট্রুলি বলতে গেলে কি আপনি যত বেশি মানে কি বলা যায় যে আপনি ধরেন ডিফারেন্সিয়ালস বানানো বা ভ্যারাইটিস অফ দ্য কোয়েশ্চেন দেখার থেকে একটা প্যাটার্নের উপর বেশি টাইম ইনভেস্ট করবেন এটা আপনারা ঝামেলায় ফেলবে লাইক ইটস নট মানে হেলদি অর ওয়েলদি অর হোয়াট এভার আই এম সেইং মানে এটা কখনো ওয়াইজ হবে না যে আপনি পার্টিকুলারলি যে কোনো একটা টপিকের উপরে আপনি অনেক লম্বা সময় নষ্ট করে ফেলছেন লাইক এই যে একটু আগে যেমন দাদা বলতেছিলেন যে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরিয়াসিস আপনি প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরিয়াসের উপরে এক ঘন্টা টাইম কিল করে ফেলছেন কিন্তু আসলে উচিত ছিল প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরিয়াসের উপর টাইম কিল না করে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরিয়াসিস কি অ্যাঙ্গেল দিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এইটা আপনার জানা বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে আপনার যে প্রিপারেশন এটা হইতে হবে এক্সাম ওরিয়েন্টেড নট নলেজ ওরিয়েন্টেড কেন কেন বলতেছি দেখেন এটা কিন্তু একটা এক্সাম আপনি যাই বলেন এটা এক্সাম আপনি অনেক ভালো জানছেন কিন্তু পাশ করেন নাই দিন শেষের রেজাল্ট ফেল আপনি জানছেন কম কিন্তু পাশ হয়ে গেছে আপনার কিন্তু পাশটাই দরকার আপনি যাই বলেন না কেন আমাকে যে না নলেজকে এই সমস্ত কথা শুনতে ভাল লাগে ভাবতে ভাল লাগে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা কখনো পসিবল না হয় না আপনি অনেক জানেন কিন্তু আপনি পরীক্ষা দিলেই ফেল করতেছেন এমার্সিপি দুইবার দিয়েছেন ফেল পার্ট ওয়ান টু দুইবার দিয়েছেন ফেল পার্ট টু দুইবার দিয়েছেন ফেল পেসেস একবার হইতেছে না ছয়বার টাইম ফ্রেম সেমের আপনি দেখবেন অসংখ্য উদাহরণ আছে যারা পেসেসে কোর্স আউট হয়ে গেছে বাট বল তারা বলতেছে যে না আমার যেহেতু এফ সি বেস আছে আমার যেহেতু এসি বেস আমি দিই নাই এরকম হয় আমার সাথে এক আপু ছিলেন বি এস সি উনি মানে দেন নাই তো পরে আমি বলে বেড়াইছেন যে উনি আর এমার্সিপি দেবেন না কিন্তু আমি তো জানি আমি তো সেটা জানি তো এটা তার লাস্ট টাইম ছিল হ্যাঁ সো এটা হয় এটা হইতেই পারে স্বাভাবিক আমি হইলে তাই করতাম কারণ এটা তো বলবো না স্বাভাবিক আমি কোর্স আউট হয়েছি রেখে বলবো বলবো না তো আমি কেন বলতেছি যে আপনাকে আপনি কত জানেন এটা ফ্যাক্ট না আপনাকে কিন্তু পাস করাই লাগবে হ্যাঁ আপনাকে ইউ হ্যাভ টু পাস দ্য এক্সাম সো এই এক্সামটা আপনাকে পাস অবশ্যই করতে হবে এবং পাস করার জন্য হোয়াট ইউ নিড টু হ্যাভ সেটা হচ্ছে আপনাকে এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্রিপারেশন থাকা লাগবে নলেজ ওরিয়েন্টেড নেন আমার আপত্তি আপনি জানেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্রিপারেশন থাকা লাগবে যেমন কত অ্যাঙ্গেল থেকে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরিয়াসের প্রশ্ন আসতে পারে কত অ্যাঙ্গেল থেকে সিলিয়ে ডিজের প্রশ্ন আসতে পারে এই যে ভ্যারাইটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স এটা তো আপনি বাসায় বসে নিজে নিজে পারবেন পারবেন কখন মানে পারবেন পারবেন না আমি এটা বলতেছি না আপনি পারবেন কখন পারবেন যখন আপনার মাল্টিপল কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করার টেন্ডেন্সি থাকবে ধরেন আপনি শুধু নোটস পড়লেন কিন্তু কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতেছেন না তাহলে কিন্তু হবে না কারণ এটা কিন্তু ডেভেলপ করবে না প্রথম প্রথম আপনি দেখবেন পারবেন না যখন কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করবেন আপনি পারবেন না ধরেন আজকে আপনি পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন সলভ করতে গেলেন মানে আপনি দেখলেন যে আমি পড়ে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবো আপনি দেখবেন পঞ্চাশের মধ্যে পাঁচটা হয়েছে সত্যি তাই হবে দেখেন পঁয়তাল্লিশটা আপনার হবে না তো তখন আপনার খারাপ লাগবে কি আমার তো হইতেছে না